Hello, hello. Good evening, everybody. Hello. Good evening, teacher. Good evening, good, good evening. evening. Hello, good evening. Good evening. Hi, hello. hello. Hey, how nice to have you here. So welcome, everybody. So really nice to have you here. All right. So nice. ¿Qué tal su día en redes sociales? <laughs> so nice, huh? <laughs> okay. So I hope that you actually had a nice weekend. <clears throat> Tuvimos por ahí fin de largo, al menos de las clases. <laughs> so at least you had the opportunity to rest a little bit. I hope that you had uh, taken advantage of Friday night. So, well, hope that you had rested something okay then so let's get down to business let's see so da -da 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 -da. all right so let's see i'm going to take attendance for the first time uh, during the night so just remember uh, um, cameras right cameras uh, remember it's a uh, uh, well requisite by and so forth so don't forget it so here we go, especially with attendance, right? So just don't forget about that. All right, so let's see then. Let's check attendance for today. -da -da. Today is October the 4th. So let's see. Here we go. So Monday, October the 4th. So let's start with Alison Gabriela Ramos. Present. Thank you very much, Alison. Uh, we continue with Alba Suleima Garcia. Present, teacher. Thank you very much, uh, Suleima. Nice. We continue with Ana Beatriz Pineda. Ana Beatriz, not here. Okay, not here. So we continue with uh, Claudia Veronica Juarez. Present teacher. All right, guys. Thank you very much. Aquí estoy, estoy, estoy en la capacitación. El miércoles me toca otra vez, ya va a terminar. Ok, ok, nice, enterado. Gracias por acordarme. <laughs> nice, thank you. Okay, then. So we continue with, let me see, Gabriela Idania Diaz. Present teacher. All right, thank you very much. Uh, Gabby, nice. We continue now with Glenda Maricela Cuellar. Glenda, Glenda. Not here, I guess. So we continue with. It is Beatriz Cornejo. Present teacher. Thank you very much, Iris. Nice. Next person, Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you very much, Carlita. Nice. And next, we have Carla Yesenia Lanza. Present. Thanks a lot, Carlita Lanza. Nice. And next, Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you very much, Lucy. And next person, Marilyn Del Carmen Solis. Present. Thanks a lot, Marilyn. And next person, Marta Luz Orellana. Present. Thanks, Martita. Nice. We continue with Mauricio Emilio Alvarenga. Present teacher. Thank you, e Mauricio. Nice. <clears throat> Sorry. We continue with Mayra Lisbeth Avilés. Present teacher. Thank you very much. E Mayra, nice. Next, we have Reinaldo Chavez Guerra. Present teacher. Thank you, Reinaldo. Nice. Next person, Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much, Rosa Vilma. 
Next, we have Sonia Evelyn Iraeta. Rosado quiere. Rosado quiere. Right. Perdón. <laughs> Don't worry, that's fine. <laughs> so let's see. Let's see. Sonia Evelyn Iraeta. Are you here? Not here? Not yet? Okay, not yet, I guess. So we continue with Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you very much, e Teresa. E next we have Jessica Melissa Oya. Present. Thanks a lot, Meli. Nice. E next person we have Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you very much, Julie. And then we have Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thanks a lot, Mary. And last but not least, Vilma Consuelo Guzman. Present teacher. Thank you very much, eh, Consuelo. Nice. Okay, then. So that's pretty much about it. So very good. Okay, then. So... Um, I sent you actually uh, some, well, the, if you remember, one of the last things we completed was something about um, WH questions, right? So you submitted uh, homework, well, was something that we did in class, actually. So I sent some comments and some corrections to you. Por ahí les mandé el correo, las correcciones y del documento que enviaron, revísenlas, igual ahora vamos a, a seguir como afinando un poquito eso de las preguntas y mmm, sé que pues, al inicio es un poco confuso, pero ya vamos a revisar un par de cositas acerca de, del uso de los auxiliares, y, bueno, de lo, a recordar un poco de qué es cada WH word, etcétera, etcétera. So, Take it easy, right? So don't worry, be happy. So we're gonna make it, I promise. And let's see what else. Um, creo que me, faltó, me faltaban por ahí personas que no me lo habían enviado. So just letting you know. So just taking notes about that. Okay, so let's see. First things first, let's have a little review on WH questions, well, WH, um, some information about these WH questions that we were studying. So let me see. Let's have this little practice. So let me share my screen here. Okay. So let's review something about these WH words that we were talking about the other day. <clears throat> and I actually sent you a little picture with so well with the WH words and a little explanation about each WH word. So I hope that you had studied that. So let's see. We're going to answer some questions based on what we studied about WH words. So let me see. I'm going to start asking, let me see. Uh, Mary, Maria Ronquillo, let's see. Good evening, Mary. <laughs> okay, so here we go. Mary, you're going to see an incomplete question and you need to tell me the correct option, the right WH word according to the question. So, okay, let's see, Mary. Drag and drop the correct missing word. This is the one for you. So it says, is your phone number? It's 26395. What do you think is the word that we are missing, Mary? What? What? So what is your phone number? Let's see if that's the word. You are awesome. There you go. <laughs> Good. So you got it, Mary. So Mary, you select another person. Um, Vilma Romero. All right, Vilma Romero. Let's see, are you ready? Oh, 
Okay, Vilma Romero, this one goes for you. Is your name? My name is Mary. What? What? Are you sure? What? Otra vez? Yes. Yes. Let's see. Ay. Let's see, let's see. You are awesome. Yes, there you go. <laughs> nice. So, what's your name, right? What's your name? My name is Mary in this case. Good. So, Vilma, you select another person. Um, Yuli. Yuli, let's see. <laughs> Yuli, yes, are you hello. ready? Hello. <laughs> okay, Yuli. So, this one goes for you. Are you late for class? Because the train arrived late. What do you think, ¿Qué dice en español? No, no, no. Forget about Spanish. <laughs> no, just kidding. Se tarde para porque el tren llegó tarde. Time. Hurry up, Julie. Why? Why? We. Luck next time. We were out of time, so no fue el tiempo. Ouch. But yes, it was why. Si era why, pero se nos acabó el tiempo. Pero sí, ah, esa era la bueno, ya me había asustado. <laughs> <laughs> no, that was right. So why? Oh. Uh, were you, what are you late for the class? Right, so good. So, Julie, select another person. Mauricio. Mauricio, let's see. Mauricio, are you there? Okay, Mauricio. This one goes for you, Mauricio. What do you think? Is this uh -huh. Because of bad weather. When? When, when in the in the land, the cause of bad weather. Are you sure? Is el vuelo retrasado por el mal clima? When? Better luck next time. <laughs> no. Anyway, this one, it was not when, it was why. Why is the flight delayed? ¿Por qué está retrasado el vuelo? Right? ¿Cómo sé cuando en la pregunta voy a utilizar why? Acá le da la pista. En la respuesta eh, está el because. Right? If you use because, it's because in the question, eh, you need why. Yeah, el because no sirve para explicar algo. Entonces, eso nos da la pista de que la pregunta necesitamos cuestionarnos algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tal cosa? All right, so nice. But good, good. All right, let's see. Mauricio, you choose another person. Seleccione a alguien más, Mauricio. Eh, vamos. Um. Uh, 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 Marilyn, no Mary pasado, ¿verdad? No, 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 no ha pasado. So let's see. Okay. Marilyn, are you ready? Marilyn. All right. So, Marilyn, this one goes for you. Okay. So it says, is your school? It's in Palm Street. Where? Where? Where is your school? It's uh -huh. in Palm Street. Hmm, let's see, would that be? Where is your school? You are awesome. Yes. <laughs> so we're talking about a place. So we need to ask with where. Perfect. Marilyn, choose another person. Vilma Consuelo. Vilma Consuelo. Let's see. Consuelo, are you there? Are you ready? Okay. Okay, here we go. Eh, Vilma Consuelo, let's see. What about this one? Is the man that picked you up 
He's my uncle. Ajá. El hombre que pasó por ti es mi tío. He's my uncle. Why? Why? Are you sure? Mm, why is the man? Yes. Let's see why is the man that picked you up. Better luck next time. No. In this case, we didn't have the answer because. So we had. So let's see. It said. Yeah. We had the space. Is the man. If, wait, what? That picked you up. So. The answer was, he is my uncle. So in this case, in the answer, we don't have because, right? So if we don't have because in the answer, maybe we don't need why in the question. So, es el hombre que pasó por ti. Es mi tío. What who? do you think? Who, exactly. Who? Is the man uh -huh, that picked you up? Exactly. There you go. So, ¿quién? ¿Quién es el, el hombre que pasó por ti? Es mi tío. Right? So, there you go. But nice, nice. So, let's see. Consuelo, select someone else. Lucy. Lucy. Let's see. Lucy, are you ready? Yes, I'm ready. Always ready. Let's see, Always. Lucy. <laughs> nice. This one is for you. Let's see? Aha. Uh -huh. Did you get home and yesterday? Did you get home yesterday? I got home. I think is when did you go? When did you get home yesterday? I got home at 8 p.m. Let's see, when did you get home yesterday? Would that be? You are awesome. Excellent. There we go. Nice. Even though this one wasn't not, well, was not in simple present, it was in simple past. So if you notice, we were using a different auxiliary. So mm -hmm. it was a, a get did you get home last night so here we were not using do or does or the verb to be we were using something different we're using did did is something that we haven't studied yet y todavía no hemos estudiado este auxiliar probablemente algunos de ustedes ya lo han visto antes pero para los que no este auxiliar se ocupa en el pasado simple entonces acá es y cuando eh, o a qué hora, ¿no? When did you get home last night? ¿A qué hora llegaste a casa anoche? So, at 8 p.m. Or I got home at 8 p.m. So, did, in this case, is just for the simple past. Funciona de la misma manera que do it does. Pero es para el pasado. So, nice. Very good, Lucy. So, Lucy, you select another person. Meli. All right, Meli. Oh, but <laughs> Meli creo que, que eh, Hi. tiene problemas ahora. Hi, hey, Meli. Are you there? Can you do it? Yes, I'm here. All right, nice. Very good, Meli. So, Meli, this one is for you then. Okay. Are you from? I'm from Colombia. Where are you from? I'm from Colombia. Let's see, where are you from? I'm from Colombia. Let's see. And you are awesome. Very good. Nice. <laughs> so we're talking one more time about place, right? So where are you from? I'm from Colombia. Nice. Melly, choose another person. Uh, Reinaldo. Reinaldo. Are you there, Reinaldo? Yeah. All right, Reynaldo. <laughs> so this one goes for you. Let's see. Do you come to school? I come to school by bus. Uh, 
Whoa. Uh -huh. Where, how, when, or who? Eight seconds, Reinaldo. Three, two. Where? Where? Let's Better see. luck next time. Ay, ay, ay. <laughs> where? No, but still, where was not the right answer. So let's write down this one. E do you go to school? So here we were missing a WH word that is not that, well, we don't use it that much. If in the answer was, I go to school, don't remember, but I'm gonna say by bus. So what do you think? What should go there? Anyone? When? 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 No. No. Maybe Which? How? how? Which? How? There you go. How? Let's see. How do you get to school? Mm -hmm. I got to school. Well, I'm oh. sorry. I get to school eh, by bus, right? ¿Cómo te vas para la escuela? Y yo me voy a la escuela en bus, right? In Spanish, we use en, en bus, en carro, en moto, right? En avión. But in English, we sometimes use a different preposition, like in this case, by bus. Si fuera en carro, by car, right? Si fuera en bici, by bike, etc., etc. The only one that is not like that is on foot. Si yo quiero decir a pie, ahí sí no digo by feet o by foot. Mm -mm. Ahí sí digo on foot, a pie, on foot. So there you go. Nice. So nice, nice, nice. So it was how. Good. Let's see. So let's see, Reinaldo, you choose another person. Um, Carla Lanza. Who? Carla Lanza. Okay, let's see. Carlita Lanza. Are you ready? Ready. All right, Carlita Lanza. This one goes for you. What do you think? Does the train arrive? It arrives at 10 o'clock. When? When? Let's see, would that be when? And you are awesome. There you go, very good. So time, right? So we're asking about time. So we use when, nice, Carlita Lanza. You choose another person. Uh -huh. Marta. Martita, let's see. Martita, are you there? Martita, you there? No there? Hi. Hi there. <laughs> okay, Martita, this one goes for you. Uh, what do you think? Um, um, um in your pencil. What? Um, what? This is what? your pencil. What? Are you sure? What of this is your pencil? Yes. Let's see. And better luck next time. Uh, in this case, sometimes we can use what and which interchangeably. Usually, when we are giving options, we use which. What and which los podemos usar de maneras muy parecidas. Pero 
cuando yo tengo, digamos, varias eh, opciones, cuando yo le estoy a, a, dando a alguien varias opciones, y eh, en este caso, eh, ¿cuál de estos lapiceros es el tuyo? No? So, es porque tengo, le estoy mostrando más de uno. En este caso, usaría which, no what, right? So, just to keep or just to uh, remember about that, if you have many options, use which. O si se le está dando a escoger a alguien entre varias opciones, se utiliza which. So, there you go. But nice, Martita. So, you choose another person. Um, bueno. Alba. Alba, let's see. Alba, Alba, are you ready? Yes. Let's see. Alba, this one goes for you. Often do you play football once a week? When? When often do you play football? Are you sure? Yes. Yes, she says. Let's see. When often do you play football? Better luck next time. No. <laughs> huh? What? Sorry. <laughs> That's fine. Don't worry. So here we had a clue. A often do you play football? So. If you remember, we spoke about some special combinations between some of these WH words. What is the correct answer here? Someone else? Mm -hmm. How yes. often? How often, exactly. So there are some combinations we can use with how. This is one of those combinations. How often do you play football or soccer, right? ¿Qué tan a menudo? In Spanish, we say que, que tan a menudo, o cuan a menudo, right? In English, we will use, or we will substitute this expression by how often. How often do you play football? How often do you go to the supermarket? How often do you go to the dentist? Etc., etc. ¿Cómo sé que estoy preguntando por y, qué tan a menudo hago algo? La respuesta decía, once a week or a month, I don't remember. But it says once a week. And here we have an expression of frequency. If you remember, we studied once, twice, thrice, etc., etc., four times, five times. So there you go. Nice. So... That's okay, Martita. So, I know it was, I'm sorry, it was not Martita, it was Alba, I guess. So, can you select another person? Maria Ronquillo. Okay, let's see. Well, Mary, ya había pasado, pero es <laughs> popular, Mary. <laughs> so, another person, Alba, don't worry, another person. Iri Beatriz. Iris, all right, Iris, there you go. So, you ready, Iris? Ready. Excellent. So, let's see. This one goes for you. What do you think? Is she talking to? She's talking to her mom. How? How is she talking to? How? She's talking to her mom. You sure? And I... Better luck next time. No. <laughs> is she talking to? This is a kind of, well, it's kind of a weird question if we ask it in English, but Let's see. Let me explain something about this. Is she talking to? Right? So the answer said she is talking to her mom. 
So what do you think should go there in the space? Volunteer? Who? Why? Who, exactly. Who is she talking to? So, nosotros diríamos con quién, con quién está hablando, ella. In English, we would use that in this way. Who is she talking to? Ese con, nosotros no lo vamos a poner al inicio, sino al final. Y este to lo puedo sustituir también con with, who is she talking with? Or who is she talking to? Cualquiera de los dos. De igual manera son preposiciones. Esa preposición. Por ejemplo, si yo quiero preguntar con quién eh, habla ella, la preposición con la voy a tirar al final de la pregunta. Queda un poco raro porque en español lo hacemos al inicio. ¿Con quién? So, don't forget about that. Y if you are using a preposition in a question or in a WH question, preposition goes till the end. For example, I can also say, who is she going with? Con quién irá ella? Con quién irá? Well, who is she going with? So, in this case, again, este con va hasta el final. No es con with who, right? Con quién? Uh -uh. Who is she going with? In English, preposition goes till the end. So nice. Don't forget about that. All right. So let's see. It is. You choose another person. Alison. Alison. Let's see. Alison, are you ready? Yes. All right. So here we go, Alison. Oh my gosh, no. <laughs> okay, no. <laughs> Así que de, no, oh my gosh. So anyway, Alison, so no more questions, but uh, you'll have your chance, I promise. <laughs> All right, so that was it about this WH questions practice. Now, some things we have to remember. Let me see. Ta -da 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 -da. Okay. Mientras revisaba eh, las preguntas que hicieron ustedes y um, por ahí hubieron unos errores que fueron, bueno, eh, varios tuvieron en común. Por ejemplo, let me see. There was one in, in which many of you eh, actually had the same mistake. What? Let me see. Ok, por ejemplo, este caso acá. Uh -huh. Check this question. What time does you wake up? Jesus. So let's see. What about this one here? Is that okay? And if it's not okay, how can I fix it? ¿Estará bien así? Y si no está bien, ¿cómo puedo arreglarla? I'm not sure, but I guess that it is what time do you wake up? What time do you wake up? Let's see. That would be actually one way to fix it. What time do you wake up? Right? Excellent. So here we, we need to make a decision. Am I asking the question to you or am I asking the question to he or about him, right? So in la práctica, y teníamos que hacer la pregunta con respecto a Tom, para, o sea, era a él. Entonces teníamos que decidir, y hago de caso que le estoy haciendo la pregunta directamente a Tom y ocupo you, o ocupo Tom como el sujeto de la pregunta. So, I could also have asked, what time does Tom wake up? 
What time does Tom wake up? So, either or, cualquiera de las dos. So, there you go. Now, um, based on this, y two things. No puedo mezclar, por ejemplo, el auxiliar does con you y tampoco puedo mezclar el auxiliar does con un verbo conjugado, como acá. Does and wakes, uh -uh, never ever. Yeah. In the answer, some people did this. Tom, let's say, does wakes up at eight. No me acuerdo, pero digamos que at eight. So, if this was the case, I cannot do this. Either, right? So Tom does wakes up. Uh -uh. So ya dijimos que no puedo obtener un auxiliar y conjugar el verbo al mismo tiempo. So I cannot do that. Acá y es una oración afirmativa. Con las oraciones afirmativas no ocupo auxiliar. Ya. Yeah. So, si no ocupo auxiliar acá, Quiere decir que solo lo voy a dejar así. Tom wakes up at 8 a.m. Teacher, yo podría jurar que alguna vez vi una oración afirmativa con un auxiliar o la escuché en un programa de televisión que no me acuerdo cuál es, pero la escuché. Sí, puede ser. Solo hay un caso eh, específico en el que yo podría utilizar el das o el do en una oración afirmativa. So I'm, I'm going to share the secret with you. So if I say, for example, hmm, Sarah doesn't like cake. She does like cake. So, if we check these sentences, well, pretty much we're going to see the only case in which I can use uh, an auxiliary with an affirmative sentence. Si yo digo, por ejemplo, aquí tengo una conversación entre dos personas. Tengo a esta persona que dice, a Sara no le gusta el pastel. Sara doesn't like cake. Y tengo otra persona que salta inmediatamente y le dice, sí, sí le gusta. Claro que le gusta, right? So, in English, this person would say, she does like cake. Are you kidding me? Yeah, something like that. She does like cake. A ella le gusta el pastel. Como de, ¿cómo va a creer que no? Verdad? So, le hago énfasis a que sí le gusta. Si yo lo que quiero es hacer énfasis en algo usualmente para corregir la información que alguien está dando, y entonces sí utilizo el auxiliar do o das en una oración afirmativa. So, ahí sí se puede. De ot en otra circunstancia, no. Tampoco podemos todo el tiempo andar hablando de she does like cake, she does, he does wake up at eight, etcétera, etcétera. No, solo va a ser en este caso. En el que yo quiera hacer énfasis en algo. So, that's it. De ahí, no. De lo contrario, no. Don't do it. So, there you go. Besides this... There was, let me see any other mistake that I remember. Mm, no, I think that was like the most common mistake. Um, there was something cuando, bueno, no nos toca todavía, sino hasta mañana hablar del tiempo y de la hora, pero y solo comentario, siempre que hablemos del tiempo, y ocupamos la preposición at. Por ejemplo, he wakes, Jesus. 
he wakes up at, and then we say at about um, 9 a.m. He wakes up at about 9 a.m. Mucha gente solo me puso, he wakes up about 9 a.m. If that's the case, mm -mm. o sea, dicho pero como no es como justo a las nueve, sino que dice about, igual. Y aunque no estemos eh, escribiendo una hora específica, porque dice más o menos, ¿no? Como a las nueve, por ahí como por las nueve, dice. Igual le vamos a agregar el at. Siempre que hablemos de la hora, le ponemos at a las cinco, a las siete, más o menos a las ocho, etcétera, etcétera, siempre at. So there you go. All right. Any questions so far? Preguntas? Something that is not that clear. Can we move on? No hay preguntas. Seguimos. Okay. So let's see. I have here, well, one more practice for you. So let me see, I'm going to erase this. I'm gonna stop sharing for a minute. And let's see, we're going to work in one more practice about WH questions. So let's see. Mm, all right, here we go. So we're going to work in trios or pairs to solve this uh, guide. So here we have a uh, trio number one. I have Vilma Consuelo, Meli, and Yuli. All right, so you are a uh, trio number one. Number two, Iris, Maria Ronquillo, and Vilma Romero. All right, so you are group number two. Group number three, Alba, Carlita Raquel and Reinaldo. You are group number three. In group number four, I have Lucy, Mauricio, and Teresa. The group number four. In group number five, I have Allison, Claudia Veronica, and Marilyn. Group number five. Then I have group number six, Carlita Lanza. Martita and Evelyn. And in the last, oh my God, wait. And I'm going to include Gabby in this last group. So it's Gabby, Carlita Lanza, Martita, and Evelyn. And that's pretty much it. So let me see. Vilma Consuelo. Oh, she's in group one. Okay. So there you go. So I'm gonna share with you a link so that you can work on that, but I'm going to show you first what you're going to do. So, vamos a practicar de nuevo y un poco sobre la estructura de la pregunta, de las WH questions. So, les comparto el link acá por chat. So just give me a second. There you go. So it's in the chat in Zoom so far. Ya se lo voy a compartir por el chat de WhatsApp. Por el momento, aquí está en Zoom. All righty. So what are you going to do? Since we're uh, focusing a little bit on the structure of the question, the order of the question, we're going to order these questions that we have here, or these WH questions we have here. So pretty much, you are not going to add anything. You're not going to subtract anything here just to put it in order. No van a agregar, no van a quitar nada. Solo van a poner la oración, perdón, la pregunta en orden. Nada más, right? So, asegúrense de, de, de empezar con mayúscula y de poner el signo de pregunta al final. So, let's see. So, very simple. You will have like 10 minutes or around 10 minutes to complete the practice. So I'm going to open the small rooms now so that you can start working. 
Uh, groups are open, so 10 minutes now. If you need some help, just let me know. Y les habilito por ahí el compartir pantalla. There you go, in case you need it. So, 10 minutes now. Let's see, so I'm going to share the link here. Vaya, M. Vaya, porque la, la do, las tres primeras ya las tengo yo. Vaya. Microsoft, documento, cámara, pantalla. Someone having problems to, to, to join the breakout rooms? Glenda, Mayra, Gaby. ¿Tienen problemas para conectarse? Sí, teacher. Tengo problemas. ¿Y qué le aparece o no le aparece la invitación? No, le... no ya, ya, ya me conecté. Ah, nice, nice. Ok, good. So, la veo entonces en el grupo. Nice. Do you eat? Hello, hello. Any issues here? Problems? Todo bien? Todo correcto? Yes. Yes? Nice. Okay, okay. Good. Me asustó. No salgo del grupo, dije. No, I'm just checking. No, no, that's fine. Don't worry. Okay, then. So, cualquier cosa, eh, bueno, ustedes me avisan, all right? Thank you. Okay, okay. Bueno. Okay. 
Va a acostarse, hijo. Va a acostarse. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Okay. Hola, teacher. Hello, hello. Hola. Este. Sin ah, problema. No por sé, el el, es, hola, hola. Es que Ajá. el link aquí no lo tenemos aquí. En, ¿Y a dónde? En, en Zoom. Ah, Ajá. Okay. Déjeme ver. Ahorita se lo volví a mandar. ¿Les aparece? Sí, sí acá yo no entiendo cómo okay. compartir la pantalla. Y para compartir es y en, la, en la barrita donde está, y donde está el micrófono, en la cámara, ahí está la opción que dice share screen o compartir pantalla. Cuando le da clic ahí, le van a aparecer varios como varias, bueno, todas las pantallas que usted puede compartir y de esos cuadritos usted selecciona en este caso el navegador de Chrome, que es el que el que digamos que sí compartir, ¿no? Que es el sitio web No entiendo No, no, no le sale la opción ¿Dónde está el micrófono? O el, sí O el video Está el micrófono, está el video y ahí está. Dice audio, audio setting, live computer audio, test, speak, micrófono, some mm. app system, Samsung, speakers. No. Send app system. Hijo. No. Let's see. Quiero ver. Está justo, el, 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 la opción está justo al centro de la barrita. A la, justo a la parte de chat. Ah. Ajá. Ah, ya. Sí, la ve. Yo creo que es esta, este. Ahí está. Bueno, Vilma ah. Romero está compartiendo la pantalla. Ah, ok. Quiero ver. Pero no Pero la se ve, hasta lo se ve blanco. Este. No sé por qué no se ve. No se ve el contenido de la pantalla. Sí. No se ve. Pero sí tienen el inglés 3, ¿no? Ahí sí. está, María Ronquillo. Ahí está. Bueno, ahorita María... Pero yo no veo nada. Usted está compartiendo ahorita toda su pantalla. Toda la pantalla y todo el escritorio. Y... <risa> Hijo, vení. Ajá. Ay. Sería de, de compartir solo el, el, el navegador. Sí, pero no sé cómo se... Salma. Bien, y por favor. No, quiero compartir pantalla, pero él dice que ve todo esto. Ay. ¿A dónde? Anda acostate, ¿Ah? mi amor, anda acostate. Acá. All right, I'm going to go and check some other groups. And if you need some help, ya desapareció, you know. teacher. Sí, ahorita ya dejo de compartir, Mary. <risa> <risa> voy a revisar, bueno, voy a ver otros grupos por el momento y si necesitan ayuda, me avisen, ¿ok? ¿Cómo se hace compartir? ¿Ya alguien está compartiendo la pantalla? Ahorita sí, Vilma Romero empezó a compartir, pero lo mismo está compartiendo toda la pantalla, toda la pantalla del teléfono. Ya, cuidado, no vamos a ver los mensajes. <risa> All right. So I'll be I'll be back. All right. No se hace, hijo, ayúdame.
Reinaldo, ¿en qué grupo estaba? Reinaldo, Reinaldo. En el 3. En el 3 con Alba y Carlita, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Ok, ahorita, ahí está. Ahorita le cae la invitación ya. Ahí está, bueno. Nice, nice. Ok, so Alison, Claudia, Marilyn, you're done. Hi, teacher. Hello. Yes, you finished? Yes. Nice, perfect. All right, so let's just wait. Let's just give them like two more minutes because I'm sure that some of them are still completing the practice. So let's just wait for them.
All right, so I guess that's enough time. So let's wait for everybody to come back. They just have less than a minute now. So let's wait for them. All right, so they're almost here. There you go, there you go. Okay, okay. All righty, so there you go. I'm sorry, I'm sorry. Justo cuando mandó eh, más tiempo, le di, I, le di to close the breakout rooms. I'm sorry, I'm sorry. I'm a terrible person. <laughs> okay, so let's see, but don't worry. Si no han terminado, si le faltan algunas, tranquilo. Vea, lo importante es que practiquemos y que las mandemos, right? So, eh, don't worry. So let's see. Let's just check a couple of them just to make sure that we got the idea here. Sí, so sure, let's see. Uh -huh. sí, Tell sure, me. Perdón. Me podría mandar este al chat, este tu correo, por favor. Mi correo, sí, como no. Let's see. All right. So, wait. Ah, todos han visto la serie, ¿verdad? <laughs> All right. So, let me see. Ahorita se la mando. Ahí está. All right. There you go. So, <laughs> there you go. The email is so that you can send. Nice. All righty then. So let's see, let's see. Let's check some of these sent, well, these questions that you were supposed to check, well, to complete. So let me see. Here we go. All right, I'm going to share my screen here. Okay, so. Pretty much, we were supposed to follow the same structure for most of them here. So for example, in number one, we have where do they come from? So where do they come from? If you notice, or if you remember, we said that the preposition was going to go until the end, right? So that's why we're using from until the end of the question. Uh, where do they come from? Number two, um, this was something that was also mm, a little bit of a problem um, when we were uh, also having the previous practice. In la práctica anterior, algunos creo que también eh, me fallaron en esto. Eh, y fue en lo del auxiliar, o sea, tú y das pueden ser verbos auxiliares y pueden ser verbos principales. So, how do I know? Pretty much in this one, for example, I would say, what does she do? So, what does she do? I just need to remember that my subject is she. So my auxiliary verb is going to be does plus the verb do. So there you go. Do in this case is the main verb. El verbo principal es do y el auxiliar es does. ¿Cómo sé eso? El auxiliar siempre va a corresponder a el sujeto, right? Y, por supuesto, acá es una pregunta. Eso es lo que el auxiliar va a ir justo después de la WH word. Like in this case, what does she do? And same here. Y when do you eat breakfast? When do you eat breakfast? So, 
Same thing. En todas las preguntas vamos a seguir la misma estructura prácticamente. WH word, auxiliary verb. So, it's pretty much the same. Hay algunas, bueno, en algunas de estas preguntas, por ejemplo, la número 9, no tenemos un auxiliar. So, y what do we do in this case? Who reads short tales? Um, por eso les decía, usualmente, cuando tenemos un action verb, ocupamos do it does. Usualmente. Acá tenemos una pregunta que no, eh, no le vamos a poner un auxiliar porque estamos hablando precisamente que ese who, right, esa WH word que está ahí, es la persona y que de hecho hace la acción, right. Esto corresponde a preguntas objeto y preguntas sujeto. Object and subject questions. No vamos a entrar mucho en detalle con esto todavía. Right, lo vamos a hacer y después. Y sí, la asistencia. Hold on, hold on. Pero ahorita ponga mi atención aquí. So, don't worry. No se preocupe por la asistencia. No le hemos pasado. So, take it easy, take it easy. So, we're not going to focus that much on subject and object questions, right? Ahorita no. Pero sí quiero que vean que en algunos casos no vamos a utilizar la WH, eh, perdón, la, el auxiliar do it does como en esta pregunta en la número 9. So, si yo no ocupo auxiliar do it does en la pregunta, so la voy a tener que conjugar, o ese verbo lo voy a tener que conjugar, como en este caso, who reads short tales. Teacher, pero ahí no tengo ni he, ni she, ni it. ¿Cómo sé que, o cómo, cómo puedo estar tan seguro de que tengo que darle la conjugación al verbo y con la S? Who siempre lo voy a considerar como si fuera la tercera persona del singular. Who podría ser un he, podría ser un she, porque es un quién, es singular y puede ser masculino o femenino, no sabemos, right? Entonces lo tomamos como si fuera he o she. Por eso le pongo acá la S al verbo. Nunca voy a escribir una pregunta con who que no lleve eh, el auxiliar sin conjugar el verbo con la S o ES. Y si voy a ocupar el auxiliar, igual siempre el who va a ir con das, nunca con do. Y bueno, it would depend pretty much. So, pero si no tiene el auxiliar, entonces sí, siempre le vamos a poner la S al verbo. So there you go. De ahí creo que no había otra parecida esta, let me see. No, so it was just that one, I guess. Well, who studies, la, la 14 era igual, who studies English, right? Who studies English? And that was pretty much it. De ahí las demás, creo que se repetía, bueno, era la misma estructura que hemos estado siguiendo para las WH questions. All right. Hoy sí, hoy sí pasamos lista. Let's see. So, tararam, tararam. let me just stop sharing for a moment. And now, here we go with the second attendance for tonight. So we have number one, Alison Gabriela Ramos. Present. Thank you very much, Alison. So we continue with Alba Suleima Garcia. Present teacher. Thanks a lot. Is Leima number three? We have Ana Beatriz Pineda. Ana Beatriz, are you there? All right. So we continue then with Claudia Veronica Juarez. Present teacher. Thanks a lot, Claudia. So next person we have 
eh, Gabriela y Dania Díaz. Present teacher. Thank you, Gaby. Nice. Y next person, Glenda Maricela Cuellar. Present teacher. Thanks a lot, Glenda. We continue with Iris Beatriz Cornejo. Present teacher. All right, thank you very much. It is next, y Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you very much, Carlita. We continue with Carla Yesenia Lanza. Present. Thanks, Carlita Lanza. Next person, we have Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you very much, Lucy. Next, Marilyn del Carmen Solis. Present. Thank you very much, Marilyn. Y next person, we have Marta Luz Orellana. Present. Thank you very much, Martita. Y next, we have Mauricio Emilio Alvarenga. Present teacher. Thank you very much, Mauricio. Nice. Next person, Mayra Lisbeth Aviles de Calderón. Present teacher. Thank you very much, Mayra. Y we continue with Reinaldo Chavez Guerra. Present teacher. Thank you, Reinaldo. We continue with Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much, y Rosa Vilma. Next person, Sonia Evelyn Iraeta. Present teacher. Thank you, Evelyn. Y very good. We continue with Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you very much, Teresa. Y next person, Jessica Melissa Oya. Present. Thank you, Meli. Next person, we have Julissa Raquel Cruz. Present. Thank you, Julie. Y next, we have Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thanks a lot, Mary. And last but not least, Vilma Consuelo Guzmán. Present. All right, thank you very much, E. Consuelo. All righty then. So now with this e practice we had about which questions, I need to ask again. Dudas, preguntas que tengan hasta ahorita, something that you think is not that clear. Me he fijado que uh -huh. how many Casi no se usa. How many? How many? Ah, how many? We cannot, well, we use it, but pretty much. Vamos a ver. How many? How many? How many we use it only when we want to ask for a specific number of something, like how many people do we have today? How many people, cambiémosle people, digamos students. How many students do we have today? ¿Cuántos alumnos tenemos hoy? Right, how many students do we have today? El how many lo utilizo para contar y, o para uh, preguntar sobre el número exacto de algo, right? Puede ser un objeto, pueden ser personas etcétera, etcétera, pero siempre cosas contables, como en este caso, students, right? Puedo contar one, two, three, podría decir, today we have, let's see, let's say 22 students. Today we have 22 students. So it's countable, right? So I can actually count these people. Then we have, Another one that is very similar, that is how much. How much se ocupa de la misma manera, solo que ya no es para cosas contables. Es para cosas que no puedo contar. Mm, como que, like liquids, right? Los líquidos en general no los puedo contar. No digo, eh, necesito tres aguas o cinco aguas. No. I say how much water 
do you need? ¿Cuánta agua necesitas? ¿Cuánta agua? Right? No, ¿cuántas aguas? So I say, how much? How much water do you need? I need one liter of water. Un litro de agua, right? One liter of water. Could be, maybe I don't need that much. Maybe I need two glasses of water. I need two glasses of water. Dos vasos de agua. So, cosas como el agua no las puedo contar, pero sí las puedo medir. Aquí entra en juego las medidas de capacidad. Y eh, algunas veces los recipientes en los que vertimos estos líquidos, por ejemplo, puede ser un vaso, ¿no? Un vaso de agua, una botella con agua, una bolsa con agua, etcétera, etcétera. So, any of this is valid because we are not counting the water, we're counting the recipient. Or eh, we are using some unit, right? to measure how much water we have. En la primera ocupamos, bueno, la medida de capacidad, so es, contamos litros, no el agua, y en la segunda contamos los vasos, no el agua en sí, right? Y así hay varias cosas que, por ejemplo, para nosotros son contables y en inglés no lo son. Por ejemplo, el pan, right? El pan para nosotros es algo contable. Yo salgo a la puerta de mi casa a las 5 de la tarde y espero al panadero y me da cinco panes por una cora. ¿verdad? Cinco panes. En inglés no podría yo decir eso de los cinco panes. Entonces, ¿cómo rayos voy a comprar pan en Estados Unidos? No voy a comer pan entonces. ¿Qué hago? So, se puede pero no lo contamos así como de un pan, dos panes, así. La palabra bread, pan, no puede ser plural, no puedo decir breads, right? So, ¿cómo hago entonces? A love of bread. So, a love of bread. This is like, a love of bread es como un pan para nosotros. En algunos casos puede ser una hogaza de pan. We don't use that. Nosotros no, no lo ocupamos de esa manera. But they do. So, el plural de love es loves. Loves bread. Y esos son, bueno, los pancitos individuales que nosotros eh, compramos acá cinco por una cora. Right? Bueno, depende. And also, y... Eh, también tengo el pan dulce, que no es sweet bread, sino que es pastry. So, pastry abarca todo el pan dulce que, bueno, que se nos puede ocurrir, ¿no? Pastry. Tampoco es contable. O sea, no digo cinco pastries, five pastries. Uh -uh. Pastry es pastry. O sea, que yo digo, I love pastry. Me encanta el pan dulce. I love pastry. El peor vicio que puede existir. So, anyway. So, so, es más fácil dejar cualquier otro vicio, pero el pan dulce. Anyway. So, si se fijan, no digo yo amo los panes dulces, sino en general pastry, right? So, that's how I use it. Y así... Hay un par de cosas que, que es diferente a como lo usamos nosotros con esto de los nombres contables y no contables. Bueno, hasta la lechuga. Mi mamá me manda a traer a la tienda dos lechugas y en Estados Unidos no puedo ir a traer dos lechugas. Si no, I buy two heads of lettuce. Allá tengo que comprar dos cabezas de lechuga. Right? Las cuento por cabeza. No... No puedo decir two lettuces. Mm -mm. So two heads of letters. Dos cabezas de, de lechuga. Right? So now, la bola. So there you go. But that's for another 
eh, for another day, right? That's a different lesson. Por ahí más adelante vamos a ver eso de los countable and uncountable nouns. Y ahí sí nos vamos a dar gusto. Entonces, dependiendo de esto, we use how much, how many. Sí, casi no se usa, a menos que eh, queramos ser específicos o queramos cuestionar eh, la cantidad de algo, ¿no? Eh, so that's pretty much how we use. All right. Any other question we might have? Are we cool? Or Cletus Lick, Crystal? Lick, uh -huh. Lick, yes. Wonder how intangible. Se considera no contable. Algo intangible. Bueno, por ejemplo, el agua sí la podemos medir, si sí podemos decir un litro, un galón. Pero entonces tenemos cosas como el amor, right? ¿Cómo mido el amor? No. No lo puedo medir ni en besos, ni en abrazos. No puedo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo, 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 lo cuento? No se puede. No se puede ni medir en este caso. Y se usaría el how, how much. How much, exactly. El how much. How much love. No sé en, en qué contexto podría preguntar algo del amor, pero bueno, podría ser, ¿no? How much love, y tal vez una canción, podría poner algo así, o un poema. How much love can you give, for example, right? Y how much love can you give? Y el aire también, que no lo no podemos tocar, lo podemos sentir, pero no lo podemos, por ejemplo, agarrar. Igual, ¿no? Y ocuparíamos el how much air. Y um, igual los sentimientos en general, que es algo no tangible, how much, right? se considera no contables. There you go. Nice. Any other question you might have? Clear as crystal? Okay, then. So, if we have a clear idea on that, let me see here. Ta -da -da, ta -da -da. Alrighty. So, si no hay más preguntas, let's move on to something different here. And actually, there is something about this on page. Let's start. All right, here. So there is something related to this pretty much in the book, right? En el libro, tienen algo relacionado a los WH questions. En la página, let me see, página 30 y 31. So, ¿Cuál libro, teacher? Sorry. El libro, eh, Mary, yo les pasé el, el link donde lo podían descargar, en la, está en la plataforma. Bueno, de hecho no, les pasé el libro, creo que en PDF, en el grupo de WhatsApp, pero creo que usted no se había unido. So, déjeme ver si lo tengo por aquí y ya se lo voy a compartir. Ah, ok, thank you. Sí, ok, don't worry. And so, para los que sí tienen el libro, it's on page 30 and 31. So there you're going to find something. So wait. Ahí está. Ahorita le va a caer por ahí en el grupo, Mary. Thank you. Okay, then. nice. Anytime. So there you have, and I'm going to share my screen for this, some exercises and also some, where well, we have an example of a conversation here. So check right now page 31. On page 31, you have this conversation and it says, eh, listen to the teacher, eh, to your teacher read the conversation, then practice with a partner. So here we have Kevin and Albert talking about, well, daily routines and including some WH words in this eh, conversation. So it says, I'm going to read it first, and then we're going to practice it together. La leo yo primero, luego la practicamos. Dice, eh, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? 
because I need someone to help me remove some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Reese have to do that day? Mm, I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? So there you go. Now, here you can see in this conversation, if they are asking, well, one of these guys is asking questions, in this case, information questions. So we have uh, some of the patterns we have studied so far. What does Mr. Reese? What time does he finish? When does he have free time, et cetera, et cetera. So let's first practice the conversation. So let me see, um, let's see, let's see. So, Carlita Mendoza. So you're going to be Kevin and let me see. Um, Claudia, are you there? You're going to be Albert. Claudia, you there? Oh, yes, nice. Okay. Yes, Carlita, you're Kevin, and Claudia, you're Albert. Let's see. Okay, you say, what do you have to do today on Thursday? To do on Thursday? To do. Uh -huh. Sigo, o mi compañera Ebro. Yes, uh -huh. yeah, Claudia. I, yeah, I just check the production for the new product and write a report about it. it. Why? Because, because I need someone to heal me. I need someone to help me. To help me, okay. Mm -hmm. Can you can to help you, me move some boxes? Some box, I see. <laughs> can, can you do me a favor? This is favor. A favor. Uh huh. For what it is about. What is it about? What is what is. Is come on. <laughs> <laughs> what is it about? What is it about? Ah, <laughs> uh -huh, there you go. That's more like it. <laughs> what what does what days Mr. Ruiz have to do today? To do that day. To do that day. I'm not Sure, I'm not so sure. So sure. Uh -huh. I'm not so sure. Ajá. Uh -huh. Ojalá que no estemos invocando al diablo. <laughs> <laughs> Usted debe ser tranquila, a ver qué pasa. <laughs> All right. What, what time do we? What time does, does he? What time does? Uh -huh. He finished to work on the Thursday. On Thursday. Or Thursday. Thursday. Uh -huh. Or when does he have free time? Time. There you go. When does he have free time? Good. So here we have this. Uh, remember the rule. Acuérdense de la regla. Y, por ejemplo, acá en esta pregunta, donde dice, what is it about? What is it about? Tenemos is y tenemos it. Y, bueno, empieza desde acá. De hecho, what is an it? What termina en consonante. T. La palabra que le sigue empieza con vocal. Is. Is al mismo tiempo termina en consonante y la palabra que le sigue, it, también empieza con vocal. De hecho, puedo unir casi que toda la, 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 la pregunta. What is it about? What is it about? What is it about? So, 
Este, esta T, la del what, suena como una R al unirse. O sea, puedo decirlo what is, what is it about, what is it about. Pero suena bien como si fuera British. El inglés americano lo haría como una R. What is it about? What is it about? So, todo de corridito, right? Recuerden, la misma regla se aplica siempre. Consonante vocal, siempre la uno, right? So, try to do it. So, there you go. But nice. Thank you very much, girls. So, let's see. Next, Kevin, Allison, Albert, Teresa. Let's see. So, Kevin, sí. Allison, and Albert, Teresa. All right. What do you have to do on Thursday? I just check the production. Production? Production. For uh -huh. the new product and why a report. A report? A, a report about a week. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What is it about? What is it about? Nice. What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? All right, there you go. So nice. Thank you very much. Let's see. Next, Kevin, Lucy, and Albert, Yuli. What do you have to do on Thursday? I do check the production for the new product in Gray. A report about it, we it why? A report about it. Why? Why? Because, because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Boxes, boxes. Sure, what is about? What is it about? What it is what, about? What does Mr. Reese have Mr. Reese have to do that that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? All right, there you go. Nice. So, leaving aside pronunciation, eh, remember the intonation, right, for questions. What does Mr. Ruiz have to do that day? What time does he finish to work on Thursday? When does he have free time? Right, so it's like questions, right? But good, nice, good job. Let's see. Kevin, it is. And Albert, let me see, Reinaldo. And what do you have to do on Thursday? Uh, and you check the product for new production. Product. And you check the production production for mm -hmm. for the new product in white a report about. About it, a report why? about it. Report, report uh, about it. Why? It is okay. <laughs> uh, because I knew and somehow, eso someone, no puedo pronunciar. Someone, 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 someone uh, uh -huh. to help me and uh, some boxes. Can you do me a favor? 
And two, what is about? What is it about? What is it about? Uh, what is it about? What does Miss Ruiz have to do to that day? And I know to to school. So sure. Uh, sure. What time? <laughs> what time does it finish? And to work on the Thursday, or when does he have a free time? All right, there you go. Nice. So good, good. Nice, a both of you. Let's see hmm, the last one. So I have Kevin, Mary, and Albert. Let me see, Marilyn. Mary. No le escuchamos, Mary. Se le habrá desconectado el micrófono. Ay, sí. A ver. Uy, no, no, no. Tampoco. Mucho. Ahora sí, ahora sí le escuchamos. What do you have to do on Tuesday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some to help me. Someone? 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 Someone to help me? Ah, someone to help me some boxes. Move Can some you... boxes. Boxes? Can you? Do me a favor. Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? All right, there you go. Nice. So good all righty so here you got uh, here you have some let's say uh, the use of these wh questions in context right so in now let's say more or less natural conversation so let's see now i want you to work and i guess this is one of the last things we're going to do uh, I want you to check, let me see, that's going to be page 32. On page 32, there you have uh, some uh, patterns to create questions. So you're going to complete this exercise. And here, here you have this one, number five, on page Ejercicio 5, página 32. So, you're going to complete this exercise and you're going to send it to me in a Word a document as you did with the previous one. Me lo van a mandar en un documento de Word. So, let me see. So, here we go. So, very simple. So, we're going to work let me see. In the same groups that we had. Oh, no. I just wait. Yeah. So we're going to work in the same groups that we were working before. And you're going to send me just one document per group. Solo me van a enviar un documento por grupo. All right. Con el nombre de los integrantes. Y con, y, bueno, las preguntas ya y resueltas, ¿no? So ya y creadas. Acá no es solo de ordenar. So, aquí sí tienen que fijarse qué es lo que le falta a cada pregunta. Right? So, let's see. I'm going to start. Well, I'm going to open the group so that you can start working on this. No las tienen que responder. Solo van a y hacer prácticamente la pregunta. So, 
Abro los grupos. There you go. And I'll give you just like six minutes for you to complete it. All right. So it's kind of simple. So let's see. Y seis, siete minutos para que lo termine. Me lo mandan a mi correo. En un documento de Word. So there you go. So you can start working in your groups now. Hola. Hola. Hello, Teacher, hello. No, me, no me puedo conectar por el celular. ¿Y le volví a mandar la invitación? Sí, ah, le di. Ajá. ¿Y no, le, no les pareció no. nada? Va, quiero no. ver. Se la voy a mandar de nuevo. Gracias. Va, no la voy a aceptar hasta que yo les diga. Ok. Uh, e, intente ahora. Ok. All right.
Alrighty, so let's see. Okay, just waiting for the rest. And that's pretty much it. Okay, the EDR coming back now. So nos quedan algunos por ahí que se unan. And that's it. Okay. All right then. So while the rest is joining here, is coming back. Well, I'm gonna take attendance for the last time. And let me see. Wait. So nos quedan un par de personas, 10 segundos y se unen. And that's it. Mauricio está por acá, Mauricio. Mauricio, me escucha. Ahora sí. Oh, sí, sí. <ríe> hey, Mauricio. Este, y... El viernes, claro, bueno, el jueves, ¿se acuerda que nos quedamos? Bueno, por ahí creo que nos quedamos a media. <ríe> nice. Correcto, se me fue. Bueno. Ok, chivísimo. Entonces, si gusta, eh, se queda ahora un ratito y para, para seguir con, 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 con las preguntas que teníamos el jueves. Y so ahí se queda. Nice. Correcto. Ok, chivísimo. Nice. All right, then. So, for the rest... Y let me see. Ok. Y para los demás, eh, el viernes, como no tuvimos la clase, este, nos vamos a correr un día con lo de las tareas, ¿no? Las tareas las hubiéramos tenido que subir el miércoles, pero las vamos a subir jueves, eh, porque nos, nos, nos perdimos la clase del viernes. Así que vamos a ir moviendo la fecha. No tendrían que subir tareas miércoles, sino que día jueves, ¿ok? Y tienen, bueno, eh, vamos a correr entonces un día con eso. Igual con la última evaluación, bueno, nos vamos a mover igual un día, ¿verdad? So, that pretty much it. And, well, I take attendance then. Tomo asistencia por última vez. So let me see. Ba -dum, ba -dum. Here we go. Okay, so we start with Alison Gabriela Ramos. Present. Thank you very much. E Alison, next, Alba Sulima Garcia. Present, teacher. Thank you very much. E Sulima, next, Ana Beatriz Pineda. Ana Beatriz, not here. So we continue with Claudia Veronica Juarez. Present teacher. Thank you very much. Nice. Uh, we continue with Gabriela Idania Diaz. Present teacher. Thank you, Gabby. Next, we have Glenda Maricela Cuellar. Presentation. All right, thanks a lot. So we continue with Iris Beatriz Cornejo. Presentation. All right, very good. Next, we have Carla Raquel Mendoza. Presentation. Thank you, eh, Carlita. Next, Carla Yesenia Lanza. Present. Thanks, eh, Carlita Lanza. We continue with Lucy Natalie Juarez. Present. Thanks a lot. Hey, Lucy, we continue with Marilyn del Carmen Solis. Present. Thank you, Marilyn. Hey, next person, Marta Luz Orellana. Present. Thank you, Martita. Hey, next, Mauricio Emilio Alvarenga. Present, teacher. Thank you, Mauricio. Hey, next, we have Mayra Lisbeth Aviles. Present teacher. Thank you, Mayra. Y next, Reinaldo Chavez Guerra. Present teacher. 
Thank you, Reinaldo. Next person, Rosa Vilma Landa Verde. Present, teacher. All right, thank you very much. Uh, Rosa Vilma, next, Sonia Evelyn Iraeta. Present, teacher. Thank you, Evelyn. Uh, next person, Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you, Teresa. Uh, next, Jessica Melissa Oya. Present, teacher. Thank you, Meli. Uh, next, we have Yulisa Raquel Cruz. Present. Thank you, Yuli. Uh, next person, we have Maria Magdalena Ronquillo. Mary, are you there? Oh, creo, bueno, ahí está. Creo que le está fallando el, el micrófono. All right. So let's see. And last but not least, eh, we have Vilma Consuelo Guzmán. Present teacher. All right. Thank you very much, eh, Consuelo. Okay. So don't forget to send eh, the questions if you haven't. So if you did already, thank you very much for being part of today's class. As always. <laughs> Ajá, Reinaldo. Una cuestión. En la, en, la, en la pregunta cuatro, tengo Ajá. una duda. Ajá. Es, eh, dice employee, employee. Employee. Employee, ahí. Ajá. Este, tengo la duda entre el DAS y el DU. Ajá. Eh, Podría ser que pueda ser el DU. En este, en, esa, en este caso, para pregunta, porque yo me imagino que el employee habla de varias personas. ¿verdad? No, es no. solo una. Ajá. Es el es una emple ah, empleada. Ajá. Si fuera plural, ahí se utilizaríamos el do. Pero en este caso, tendría que ir con das. Entonces aquí ahora se refiere a uno, entonces a una persona. Correcto. Ah, ok, ok. Ok, nice. Thank you. All right. You're welcome, Reinaldo. Okay, guys, so thank you very much. Have a good night. Uh, sweet dreams, get a good day. Well, have a good day tomorrow. And well, I'll see you guys tomorrow. Take care. Good night, everybody. Good, good night. night. Bye bye. Take care. Bye. Good night. Bye bye. Bye, bye. bye bye. Good night. Bye. Good night. Okay, Mauricio. Mauricio. Hoy sí, por acá estamos. Hoy sí, a, ver. a ver si no a ver. se nos cae. No, 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 no. Ok, chivísimo. Vamos a ver. Quiero ver, se lo regalo en un momento. Y listo. Ok, vaya Mauricio. Y la vez pasada nos quedamos a medias por ahí a la hora de las preguntas. So, y, sí, usted me, me recuerdo que me estaba diciendo que, y, bueno, que, que le parecían dinámicas las clases, que, que, había, que estaban bien las clases, pero ya no pudimos hablar si tenía alguna duda y con respecto a algún tema específico, Mauricio. No sé si tendrá alguna pregunta sobre los temas que hemos estado viendo hasta ahorita? Eh, eh, ahorita lo que me está costando, bueno, como casi no lo practicaba en inglés hace mucho rato, que es como uh -huh. para formar las oraciones, como uh -huh. lo presente y lo pasado, en palabras negativo, no tengo uh -huh. problema, sino que es como para lo presente y el pasado, uh -huh. eh, donde como que trabo, hoy no necesito practicarlo bastante, porque está que no, sí, sí, ahí realmente hay veces que no doy. Por eso digo, he fallado, como antes que se he fallado, sé que sí, estoy consciente de que no, no encuentro la, 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 la salida correcta. Uh -huh. Ah, ok. Es el único okay. que, sí, que realmente es lo que, lo que no, tengo que estudiarlo bastante. Uh -huh. eh, Vaya. Eh, sí. Sí, creo que. Uh -huh. bueno. Ok, excelente. Este, vaya, con el presente puede por ahí repasar, por ahí les compartí hace unos días un material en el grupo de WhatsApp que puede revisar para crear eh, oraciones en presente, en afirmativo, negativo, pregunta. 
Y aparte de eso, es en cuanto a la estructura, ¿verdad? para darle forma a la oración. Y ya más en general, y Mauricio, acuérdense que y una de las cosas que es bien importante cuando estamos aprendiendo un idioma es adquirir vocabulario. ¿verdad? Entre más vocabulario tengamos, o sea, que entre más palabras sepamos, y mejor nos podemos expresar. Puedo expresar mejores ideas, puedo expresar y, bueno, pensamientos un poco más complejos, etcétera, etcétera. No todo es la estructura de la oración, sino también es saber eh, o, o, o conocer diferentes palabras, ¿no? en, en, en este caso en inglés. Y, una sugerencia que yo puedo darle para que usted se ayude es buscar o, o tratar de aprenderse, digamos, tres palabras, dos palabras al día, las que usted pueda. Y puede buscar no palabras cualquiera, ¿verdad? puede ser palabras que estén relacionadas a su trabajo o que usted crea que puede ocupar en su trabajo, o buscar y en el diccionario o internet, hey, ¿cómo diría yo esta palabra en inglés? Vea, o sea, esta palabra yo la ocupo a cada rato en mi trabajo, tiene que ver con mi profesión y con mi cargo. Entonces, ¿cómo se dirá? No? O una expresión, ¿cómo, ¿cómo pedirle algo a alguien? O sea, ser curioso con respecto a esas cositas, ¿no? Para irlas teniendo uno en mente, porque en determinado momento uno no sabe cuándo pues la, la podría ocupar y uno no sabe la, la oportunidad que pueda tener ¿no? más adelante. Uh -huh. Eso y acordarse que aprenderse una palabra o pues eh, digamos adquirir nuevo vocabulario no es solo saber el significado de la palabra, sino cómo pronunciar la palabra, por ejemplo. Yo voy, busco el significado, pero busco cómo la voy a pronunciar. Eh, antes era, era un poquito complicado buscar el, la pronunciación de la palabra porque solo teníamos diccionarios ahora tenemos eh, internet y eh, a veces en, en Google, usted pone una palabra y ahí le sale el, el significado y cómo pronunciarla o sea, uno debe escuchar escúchela, escúchela hasta que, y repítala hasta que usted crea que, 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 que ya la está pronunciando igual así Pero como se la está repitiendo Ajá, exacto que ya se le quedó y, y eso es parte de, de, de aprenderse la palabra, ¿no? el saber cómo pronunciarla. Aparte de eso, cómo utilizarla en un contexto, ¿no? en una oración. A veces creemos o, o buscamos el significado de una palabra, pero no estamos como muy seguros de cómo ocuparla o de cómo utilizar la palabra o la expresión que hemos buscado ya a la hora de hablar eh, o de decir algo una persona. En, ajá, a otra persona, ¿no? una, una, una situación persona. real, exacto, una conversación. Eh, no hayamos cómo meter la palabra, y, o a la hora de escribir un correo o cualquier cosa, ¿no? escribirle algo a alguien, no hayamos cómo meter la, la palabra, o si la estamos, o te, nos da duda si la estamos ocupando bien o no. Y todo eso es parte de adquirir el nuevo vocabulario, ¿verdad? Así que, pues eso, ¿no? Por el momento creo que eso es, es algo que, que podría empezar a hacer. Y de ahí lo demás eh, con la práctica, ¿no? Ahorita estamos empezando. Eh, yo sé que uno a veces dice, puchica, yo quisiera hablar eh, fluido, vea, ya, ya en un mes estar uno, puchica, vea, súper filudo, vea, con el inglés. Pero es un proceso, ¿no? Y toma, toma tiempo, este. Entre uno más practica, pues más rápido uno lo va aprendiendo. Pero también eh, este es el, el, el nivel uno, entonces todavía estamos empezando nuestro viaje, ¿no? Así que no es de sentirse mal eh, si en algún momento eh, no, no entiende algo o, o siente que, que, que algo no está tan claro. Eh, es normal, ¿no? De todo es cuestión de práctica. Y, y de nosotros también ir aprendiendo, o sea, ir siendo curiosos, como le decía con el idioma, de ir buscando un poquito más fuera de la clase, ¿verdad? cositas que, que tal vez a mí me dan curiosidad, verlas fuera de la clase también. ¿no? Porque está 
descargué un diccionario para eh, porque hay un diccionario que se llama inglés en línea eh, es una aplicación para que ahí aparece la palabra cómo se escribe como como una sola palabra o dos palabras juntas o sea ya el la, la, la oración en plural y en singular uh -huh. entonces y cómo se pronuncia entonces uh -huh. sí eh, hay veces que por el trabajo cuesta pero igual ya yo la descargué y pues solo la ocupé como una media hora por lo cual la, 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 la descargué cuando venía en el transporte y, mm. y sí me, me llamó la atención porque igual uno se tiene que ser curioso de buscar porque igual si uno se mete a querer aprender algo porque de verdad quiere aprenderla porque tampoco lo vamos a depelar de gusto tenemos que Exacto. pensar de que sí tenemos que aprender así Entonces, es sí, es, 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 todavía estoy tratando de, de buscarle a eso y pues ojalá que sí la encuentre porque y ahí le, le, usted la toca, que está el nombre, usted toca ahí, y ahí le, le dice como de tres formas. De una forma rápida, despacio, otra un poquito más rápida, y la otra más uh, acelerada. Entonces, como mm. para que se aprenda a, 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 a expresarla suave, como una borronca, le habla suave, y después ya más rápida, y hasta la, como usted tiene que hablar. Ah, nice, súper bien, está bastante bien, entonces, es de, ahí con eso puedo ir practicando, ¿no? Este, para escuchar bien la, la pronunciación y, y eso le puede servir bastante. Ah, para saber, porque hay veces que, bueno, yo tengo ese problema, que hay veces que así como veo la palabra, la pronuncio, y si, no, no es así, porque el inglés es diferente al español. Exacto. Y luego escribirlo, hay veces hay que estar consciente de que hay palabras que lo primero va de último y lo último a primero no como nosotros que decimos el corre duro no, no, no como, como nosotros nosotros sí. escribimos todo Ajá, entonces, es un eh, orden diferente correcto una de las cosas sí, creo que ahí, ahí no, no, no mucho porque sí como le digo, sí me está costando porque igual Tenía, pues, ya hasta unos 8 o 10 años de que no, no, lo, no, lo, no lo practicaba nuevamente. Y cuando todos lo hablamos en español, ¿verdad? No, sí, no sí. Difícil, pero sí, todavía sí, lo guardamos sí. ahí poquito. <risa> ok, me parece. Súper. Entonces, Mauricio, este, bueno, siga practicando. Y, pues, nada, ¿verdad? cualquier cosa en la que usted tenga dudas o algo, aquí estamos para echarle la mano. Usted me dice y... Y ahí le ayudamos en lo que se pueda. Bueno, muchas gracias. Y sí, claro, no se preocupe. Ahí, no, nada, no, le tengo pena a todos. Yo sé que todos los que estamos en el grupo es lo que estamos aprendiendo. Y si ya estuviéramos, obviamente, nadie estuviera ahí. Exacto. Yo sé que todos los que estamos, estamos con la misma iniciativa. Que tal vez hay unos que saben más que otros. Es normal, pero pues la idea es ¿sabes? tener un conocimiento nuevo cada día. Mm -hmm. sí. No, eso sí no no sé algo si siempre pregunto porque de eso de eso es la sabiduría de saber cada día más exacto así es la cosa Mauricio bueno pues le agradezco entonces por por haberse quedado este ratito eh, qué bueno que ver si pudimos no, no, este, no, terminar no. la sesión yeah. <ríe> así que gracias Mauricio por su tiempo y pues ahí estamos a la orden por cualquier cosa Muchas gracias a usted y bueno linda noche Ok, gracias. Igualmente para usted, Mauricio. Nos vemos mañana. No, no, bye bye. No. Bye.